നമസ്കാരം കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഡീസലോ പെട്രോളോ അടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബങ്കുകൾ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വാഹനം നിർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ആവശ്യത്തിലല്ലാത്ത ഫ്യൂൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിൽ ഡീസലോ ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ പെട്രോളോ അടിച്ചു തരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പെട്രോൾ വാഹനത്തിൽ ഡീസൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ല ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുക ചാവി ഓൺ ചെയ്ത് ഇഗ്നിഷൻ ലൈറ്റുകൾ കത്താൻ പോലും നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് വാഹനം തള്ളി ഒരു സൈഡിലേക്ക് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഈ വാഹനത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും ഫ്യൂല ടാങ്കിനകത്തുള്ള ഫുൾ കണ്ടൻസും പെട്രോളും ഡീസലും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അത് മുഴുവനും ചോർത്തുകയും എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാഹനം റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡീസലിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസല് പെട്രോളിനെക്കാട്ടിലും കട്ടി കൂടിയ ഒരു ഫ്യൂലാണ് മാത്രവുമല്ല അതിന് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റീസും കൂടുതലാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്യൂൽ ലൈൻസ് ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലല്ലാത്ത വാഹനം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വാഹനം ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഫ്യൂൽ ഫുൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫ്യൂൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഫ്ലഷ് ചെയ്യണം ടാങ്ക് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലുള്ള ഫുൾ ഡീസൽ കണ്ടൻസും ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വാഹനം പുനരുപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അതായത് ഫ്യൂൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെട്രോൾ വാഹനത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും ഡീസൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ലൈനിലും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഫ്യൂൾ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂലും ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൽ അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡീസൽ ഈ പെട്രോളിൻ്റെ കൂടെ അതിനുള്ളിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ആവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ സ്പാർ പ്ലസ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു പക്ഷേ അതിന് അകത്ത് എക്സസ് കാർബൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ഡീസൽ കത്തിപ്പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പാർ പ്ലക്സിലെല്ലാം കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്പാർ പ്ലക്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയോ ചിലപ്പോൾ സ്പാർ പ്ലക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഡീസൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഡീസൽ എൻജിനിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡീസൽ എന്ന ഫ്യൂലിന് ഒരുപാട് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഡീസൽ എൻജിനകത്തുള്ള പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ആയാലും ഇഞ്ചക്ഷൻ നോസിൽസ് ആയാലും എല്ലാം അതിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഡീസലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഡീസലിൽ കുറച്ച് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത പെട്രോളാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തെല്ലാം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ വാഹനം തള്ളി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിടുകയും ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്യൂൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് ഫുള്ള് ഫ്യൂലും ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ടാങ്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പുതിയ ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഡീസൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിലാണ് നിങ്ങൾ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എൻജിന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതേ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾ എൻജിൻ ഓഫ് ചെ
മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ അടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊ അത്ര രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കോ മൂവായിരം രൂപയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടാങ്കോ അടിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് ഫ്യൂവലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്നുള്ളത് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ ഫുൾ ടാങ്ക് ഡീസൽ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അടിക്കുന്ന അത് അത് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്യൂലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ ഇഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വായിക്കാൻ അറിയാത്തവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരായിരിക്കാം എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ടൈം ഡിലേ വരുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചിലവ് വരുത്താനും കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫ്യൂല് മാറി അടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫ്യൂൽ അടിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾ എൻജിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക അത് ഫുൾ ഏതാണ് അടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ എൻജിന് ഗുരുതരമായ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ടൈം പോവും നിങ്ങളുടെ വണ്ടി തന്നെ വളരെയധികം ഡാമേജ് ആയി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈ